ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆత్మ బంధువు ఆయన చేసినటువంటి అనేక నేరాలలో ఆర్థిక నేరాలలో సమ భాగస్వామి అయినటువంటి విజయసాయిరెడ్డి గారి జన్మదినం సందర్భంగా మరి ఈ రోజున రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇన్ని సంవత్సరాలుగా తన అవినీతి సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకోవటంలో ఎంతో గొప్ప సేవ చేసినటువంటి విజయసాయిరెడ్డి గారికి ఒక మంచి జన్మదిన కానుకగా పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒక గొప్ప బహుమతిగా మరి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవాళ దాదాపు మూడు వందల ఏడు కోట్ల రూపాయల ఘనమైనటువంటి బహుమతిని వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ అంబులెన్స్ల రూపంలో మరి తన ఆత్మ బంధువుకి తన జన్మదిన సందర్భంగా ఇవాళ సమర్పించడం జరిగింది పాపం ఎందుకంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి అనేక షెల్ కంపెనీలు కానివ్వండి సూట్ కేస్ కంపెనీలు కానివ్వండి మనీ లాండరింగ్ వ్యవహారాల్లో కానివ్వండి మరి ఇంత పెద్ద అవినీతి సామ్రాజ్యం నిర్మించుకోవటంలో మరి చాలా సంవత్సరాలుగా చాలా కష్టపడ్డారు విజయసాయిరెడ్డి గారు మరి తప్పనిసరిగా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా మరి ఆయన ఆయన రుణం తీర్చుకోవాలి కాబట్టి పాపం ఆ రకంగా ఇవాళ పేదవాడి ప్రాణాలు కాపాడేటటువంటి వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ నాట్ ఫోర్ అంబులెన్స్ సర్వీసుల్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున అవినీతికి పాల్పడి విజయసాయిరెడ్డి గారికి స్వయాన వియంకుడైనటువంటి రామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారికి చెందినటువంటి అరబిందో ఫౌండేషన్కి విజయసాయిరెడ్డి గారి జన్మదిన కానుకగా ఈ రోజున పేదవాడి ఆరోగ్యాన్ని కూడా అడ్డం పెట్టుకుని మూడు వందల ఏడు కోట్ల రూపాయల గొప్ప బహుమతిని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందించడం జరిగింది ఈ విషయాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి సాధారణంగా పుట్టినరోజుల సందర్భంగా ఏదైనా మన స్నేహితులు లేదంటే మన కుటుంబ సభ్యులు ఎవరిదన్నా పుట్టినరోజు ఉంటే మనం ఆ వ్యక్తికి భగవంతుడు ఆశీస్సులు దక్కాలనో లేదంటే ఇంకా ఒక మంచి ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళటానికి తగినంత శక్తిని ఇవ్వాలనో ఒక ఆశీర్వాదాన్నో లేదా బెస్ట్ విషెస్తో మనం చెప్పడం అనేది సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇవాళ మరి ఏ వన్ ఎటులు వీళ్ళ అవినాభావ సంబంధాన్ని ఇంకా మరింత బలపరచుకోవటం కోసం మరి ఆయన పుట్టినరోజు ఈ విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా గొప్పగా మరి ప్రపంచం అంతా కూడా ఆశ్చర్యపోయే విధంగా మరి చరిత్ర పుటల్లో నిలిచిపోయే విధంగా జులై ఒకటో తేదీ విజయసాయిరెడ్డి గారి జన్మదినాన్ని ఈ విధంగా జెండా ఊపి ఈ మూడు వందల ఈ అంబులెన్సులు రోడ్డు మీద వెళ్తా ఉంటే విజయసాయిరెడ్డి గారి ఇంటికి మూడు వందల ఏడు కోట్ల రూపాయలు తరలి వెళ్తున్న ఫీలింగ్ కలుగుతా ఉంది వాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా కాబట్టి ఆ రకంగా గొప్పగా సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు మరి ఇటువంటి గొప్ప పనులన్నీ కూడా మీకే సాధ్యం అవుతే సాధారణంగా మరే ఇతర నాయకులు కూడా ఇంత బరి తెగించి ఈ విధంగా చేయటం అనేది ఎవరు కూడా చేయరు ఇక ఇవాళ ఏ పేపర్ తెరిచినా కూడా ఫుల్ పేజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చాలా గొప్ప పని చేస్తున్నట్టు మేము అడిగినటువంటి ఏ ఒక్క ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పకుండా కోట్ల రూపాయల అడ్వర్టైజ్మెంట్లకు తగలేస్తూ ఉన్నారు ఇవాళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు నేను ఒకటే అడుగుతూ ఉన్నా ఆళ్ళ నాని గారిని జవహర్ రెడ్డి గారిని ప్రజల పక్షాన మేము అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకి ఈ రోజు వరకు మీరు సమాధానం ఎందుకు చెప్పలేకపోయారు కాంట్రాక్ట్ అమలులో ఉండగానే బీవీజీ సంస్థ వారికి డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవై వరకు కాంట్రాక్ట్ అమలులో ఉండగానే మీరు ఏ కారణం చేత వాళ్ళని తప్పించారన్న దానికి మీ పేపర్ యాట్లో సమాధానం చెప్పుంటే సంతోషపడేవాళ్ళం అదేవిధంగా గతంలో లక్ష ముప్పై ఒక్క వేలకే వాళ్ళు అంబులెన్సులు నిర్వహిస్తూ ఉంటే ఈ రోజున రెండు లక్షల ఇరవై ఒక్క వేల రూపాయలు ఎందుకు అరబిందో ఫౌండేషన్కి కట్టబడతా ఉన్నారో ప్రజలకి ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ద్వారా సమాధానం చెప్పుంటే రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చదివి సంతోషించేవాళ్ళు దాదాపు మూడు వందల ఏడు కోట్ల రూపాయలు అడ్డంగా ఎందుకు దోచి పెడతా ఉన్నారో సమాధానం చెప్పుంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్లో రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా చదివి ఆనందించేవాళ్ళు ఎటువంటి అనుభవం లేనటువంటి అరబిందో ఫౌండేషన్కి అంబులెన్స్ సర్వీసుల నిర్వహణలో ఎటువంటి అనుభవం లేనటువంటి అరబిందో ఫౌండేషన్కి ఈ పనులు కట్టబెట్టడానికి జ్యుడిషియల్ రివ్యూలో క్లాజులను కూడా ఎందుకు మార్చారో ఏ రకంగా మార్చారో క్లాజ్ నెంబర్ సిక్స్ మీరు ఎందుకు మార్చాల్సి వచ్చిందో ఎవరికి మేలు చేయటం కోసం మార్చాల్సి వచ్చిందో మరి ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్లో దానికి కూడా సమాధానం చెప్పుంటే ప్రజలందరూ సంతోషించేవాళ్ళు సార్ ఫైనాన్స్ ఆప్షన్ లో కొనుగోలు చేస్తామని చెప్పి జీవోలు ఇచ్చి మళ్ళీ అవుట్ రైట్ పర్చేజ్ లోకి దేనికి మార్చాల్సి వచ్చిందో ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో సమాధానం చెప్పుంటే ప్రజలందరూ హర్షించేవాళ్ళు ఈ విధంగా మేము అడిగినటువంటి ఏ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పకుండా 
వాటి వేటికి కూడా ప్రజలకి వివరణ ఇవ్వకుండా మీరు ఇవాళ అడ్డగోలుగా మూడు వందల ఏడు కోట్ల రూపాయలు విజయసాయిరెడ్డి గారి జన్మదినం సందర్భంగా ఆయనకి కానుకగా సమర్పించిన మాట వాస్తవం కాదా నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇవాళ ఏం చెప్తా అంట ఏం చెప్తున్నారు సార్ యాడ్లో చాలా గొప్పగా గతంలోనంటే అండి అంబులెన్స్లు అసలు ఏ టైంకి వచ్చే కూడా ఎవరికి అర్థమయ్యేది కాదంట నిర్దిష్టమైనటువంటి కండిషన్స్ ఏమి ఉండే కాదంట వన్ నాట్ ఎయిట్కి ఫోన్ చేస్తే అసలు అంబులెన్స్లే కనపడే కాదంట అసలు వీళ్ళు చెప్పే అబద్ధాలకి అర్థం ఉండాలి వీళ్లే చాలా గొప్పగా అంటే టైం ఫ్రేమ్ వీళ్లే ఫిక్స్ చేశారంట ఏది ఇరవై నిమిషాల్లో అంబులెన్స్ రావాలి ఇరవై ఐదు నిమిషాల్లో అంబులెన్స్ రావాలన్న విషయాలని వీళ్లే కొత్తగా చేర్చారంట ఇది వాళ్ళు చేసినటువంటి గొప్ప కార్యం గొప్ప ఘనకార్యం అంట ఇది బీవీజీ సంస్థ వారితో రెండు వేల పదహారులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుదుర్చుకున్నటువంటి అప్పటి ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం కుదుర్చుకున్నటువంటి ఒప్పందం దానిలో చాలా స్పష్టంగా సర్వీస్ కండిషన్స్లో చాలా క్లియర్గా సర్వీస్ లెవెల్ ఇండికేటర్స్ దానిలో పాయింట్ నెంబర్ ఫోర్ రీచ్ టైమ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఇరవై నిమిషాల్లో ఒక అర్బన్ ఏరియాస్ రీచ్ టైమ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ ఇరవై ఐదు నిమిషాలు రీచ్ టైమ్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అని చెప్పి చాలా క్లియర్గా ఎంత సమయంలో అంబులెన్స్ మరి ఆ ప్రాంతానికి అవసరమైనటువంటి ప్రాంతానికి చేరుకోవాలో చాలా స్పష్టంగా మేము ఆ రోజున మేము ఆ రోజున మేము చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందంలో మేము మెన్షన్ చేస్తే ఇవాళ అన్ని పథకాల్లాగే మీరు చేసేదల్లా కాపీ పేస్ట్ ఆ రోజున మేము చేసినటువంటి ఇవన్నీ కూడా మీరు కాపీ కొట్టి ఏదో మీరేదో కొత్తగా ప్రారంభిస్తున్నట్టు ఎలా అడ్వర్టైజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇచ్చుకుంటారు సార్ కనీసం కొద్దిగా అన్న మీకు ఉండాలి కదా అరే గత ప్రభుత్వం చేసిన దాన్ని మనం క్రెడిట్ తీసుకోవటం అది కరెక్ట్ కాదని మినిమం కామన్ సెన్స్ ఉండాలి కదా మీకు ఈ విధంగా వాస్తవాలు ఉంటే వాటిని తొక్కిపెట్టి వందల కోట్ల రూపాయలతో అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇచ్చుకుంటారా ఇవాళ వైద్య సౌకర్యాలు కల్పించడంలో అన్ని రకాలుగా కూడా నూతనంగా అనేక పద్ధతుల్ని తీసుకువచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజున సకాలంలో అంబులెన్స్లు చేరే విధంగా మేము టైం లైన్స్ ఇండికేట్ చేసి వాటిని అగ్రిమెంట్లో పొందుపరిచి ఆ టైం లైన్స్ కనుక బ్రేక్ చేస్తే సివియర్ పెనాల్టీస్ కూడా విధించాం మేము ఆ రోజున అగ్రిమెంట్లో అవన్నీ ఈ రోజున మీరు కాపీ పేస్ట్ చేసి మీరు ఇవాళ అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇచ్చుకుంటారా ఆ రోజున అడ్వాన్స్ లైఫ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అంబులెన్స్లు తీసుకొచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రన్న సంచార ఆరోగ్య కేంద్రాలు ఇవాళ మీరు ఏదైతే మొబైల్ హాస్పిటల్స్ అని చెప్పుకుంటున్నారో ఆ రోజున అవి ప్రవేశపెట్టింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమైపోయినాయండి వాళ్ళ టూ వీలర్ అంబులెన్స్ లో గిరిజన ప్రాంతాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మేము ఆ రోజున టూ వీలర్ అంబులెన్సులు అంటే అడవి ప్రాంతంలోకి అంబులెన్సులు వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో టూ వీలర్ ద్వారా వైద్య సౌకర్యాలు అందించడం కోసం టూ వీలర్ అంబులెన్సులు ప్రవేశపెడితే ఇవాళ వాటిని నిలిపివేసి మీరు గిరిజనుల గురించి మాట్లాడతారా ఎక్కడికి పోయాయండి టూ వీలర్ అంబులెన్సులు తల్లిబిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ వాళ్ళు ఏదో పసిపిల్లల గురించి మీరు ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆ రోజున తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రవేశపెట్టింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే గర్భిణీ స్త్రీలను ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్లి మళ్ళీ చంటపెట్టుతో ఇంటికి వచ్చే వరకు కూడా వారిని క్షేమంగా చేర్చడం కోసం ఆ రోజున తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రారంభించింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ విధంగా అనేక రకాలైనటువంటి కొత్త సౌకర్యాలు పేదవాడి ఆరోగ్యం కోసం మేము అన్ని ప్రవేశపెడితే ఇవాళ మీరు వాటి అన్నిట్లో కూడా కోత పెడతా ఉన్నారు ఇవాళ ఏంటండి మీరు కొత్తగా చేసింది వన్ వన్ నాట్ ఫోర్ సర్వీసెస్ లో వన్ నాట్ ఫోర్ సర్వీసెస్ లో గతంలో ప్రతి అంబులెన్స్ లో కూడా ఐదుగురు సిబ్బంది ఉంటే ఇవాళ మీరు వాటిని వారిని మూడుకు తగ్గించిన మాట వాస్తవం కదా గతంలో వన్ నాట్ ఫోర్ అంబులెన్స్ లో ఒక డాక్టర్ ఒక ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఒక ఫార్మసిస్టు ఒక నర్సు ఒక డ్రైవర్ మొత్తం కలిపి ప్రతి వన్ నాట్ ఫోర్ అంబులెన్స్ లో కూడా ఐదుగురు సిబ్బంది ఉంటే ఇవాళ మీరు ఏం చేశారండి ఒక డాక్టరు ఒక డాటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ఒక డ్రైవర్ ముగ్గురికి తగ్గించారు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ లేడు ఫార్మసిస్ట్ లేరు నర్సు లేరు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్లు ఫార్మసిస్టులు నర్సులు లేకుండా మీరు ఏమి సౌకర్యాలు కల్పిస్తారు సార్ పేదవాడికి అంటే ఒక డాక్టరు ఒక డాటా ఎంట్రీ ఆప్టర్ ఆపరేటర్ ఒక డ్రైవర్ తో మీరు పేదవాడు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడు కాపాడతారా నర్సు లేకుండా ఫార్మసిస్ట్ లేకుండా ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ లేకుండా మీరు వైద్య పరీక్షలు చేస్తారా ఎవరిని మోసం చేస్తారు సార్ ఈ రకంగా అనేక మంది సిబ్బందిని మీరు తగ్గించి ఈ రోజున వాళ్ళకి అరబిందో ఫౌండేషన్ కి మేలు చేసే విధంగా అక్కడికి జుడిషియల్ రివ్యూలో కూడా మీరు క్లాసులు మార్చి ఈ రోజున అరబిందో ఫౌండేషన్ కి మీరు మేలు చేస్తున్న మాట వాస్తవం కాదా ఇవాళ చాలా గొప్పగా యాడ్లు అయితే ఇచ్చారు మేము చాలా వైద్య పరీక్షలు చేస్తున్నాం అని చెప్పి మీరు ల్యాబ్ టెక్నీషియన్
మీ విజయసాయిరెడ్డి వియంకుడికి కోట్ల రూపాయలు దోచిపెడుతూ ఉన్నారు ఇవాళ ప్రజలందరూ ఆలోచించండి ఒక ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ఒక నర్సు ఒక ఫార్మసిస్ట్ లేకుండా వీళ్ళు వైద్య పరీక్షలు ఏ విధంగా చేయగలరు ఏ రకంగా మెరుగైనటువంటి వైద్య సేవలు పేదవాడికి అందించగలరని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా సమాధానం చెప్పాలి వాళ్ళ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి ఆళ్ళ నాని గారు ఊరుకునే ఇష్టానుసారం వందల కోట్ల రూపాయలు పేపర్ యాడ్లకు ఖర్చు పెట్టి ప్రజల్ని మోసం చేయడం కాదు సార్ మేము అడిగేటటువంటి ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పండి అంతేకాకుండా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారండి అరబిందో ఫౌండేషన్ కి వీళ్ళు ఒకటి కాదు రెండు కాదు వీళ్ళు చేసేటటువంటి బెనిఫిట్స్ వీళ్ళు అంటే ఒక్కొక్క వెహికల్ కి లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు పైగా వీళ్ళు చెల్లించేది దేనికో తెలుసా ఒక డ్రైవరు ఒక డేటా ఎంట్రీ ఆపర్ ఒక ఆపరేటర్ ఒక డాక్టర్ని ఈ ముగ్గురిని అంటే ఆ బండిలో నియమించి వీళ్ళు ఆ ముగ్గురు ద్వారా సేవలు అందించినందుకు లక్ష ఎనభై వేల రూపాయలు పైగా చెల్లిస్తారంటండి కనీసం ఆ అంబులెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఏది కూడా అరబిందో ఫౌండేషన్ ఆ ఎక్విప్మెంట్ కొనుగోలు భారం పాపం విజయసాయిరెడ్డి గారు వియంకుడి మీద పడకుండా అవన్నీ కూడా వీళ్ళే కొనుగోలు చేసేస్తారంటండి ఏమేమి కొనుగోలు చేసేస్తారో తెలుసా మీకు ఇది ఆర్ఎఫ్పి అంటే ఆ టెండర్ డాక్యుమెంట్ అండి దానిలో వీళ్ళు పాపం అరబిందో ఫౌండేషన్ పైన ఏ రకమైనటువంటి భారం పడకుండా ఒకటి కాదు రెండు కాదండి దాదాపు నలభై ఆరు ఐటమ్స్ ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేసిస్తుందంటండి ఏంటో తెలుసా అండి స్టెతిస్కోపు బీపీ ఆపరేటర్స్ ఫ్లో మీటరు ఆక్సిజన్ సిలిండరు నెబ్యులైజరు ఆఖరికి డిజిటల్ క్లాకు వెయింగ్ మెషిను హెమోగ్లోబిన్ మీటరు ఇట్లా గ్లూకోమీటరు నీడిల్ కట్టరు స్టూలు కుర్చీలు చైర్సు ఎక్స్టెన్షన్ బాక్సు టెస్ట్ ట్యూబ్స్ ఏంటి సార్ ఇది అంటే అరబిందో ఫౌండేషన్ వాడు కనీసం మెడల స్టెతస్కోప్ కూడా కొనుగోలు చేయలేడు అండి స్టెతిస్కోపు గుండు సూది కుర్చీ బల్ల ఆక్సిజన్ సిలిండరు డిజిటల్ క్లాక్ మొత్తం నలభై ఆరు అండి నలభై ఆరు ఐటమ్స్ అంటే అండి వీళ్ళు కొనితారంట అరబిందో ఫౌండేషన్కి వాడు అవన్నీ వేసుకుని